Kadın ve Navukuran Samarikmet'in çekkesi de mukaddes bir kadamca var. Bu kadamca üçte dinlin vakillerini özüge uzak asıllardan beri ram etip geledi. Üç bu mübarek masken Danyar Peygamber'nin makbarasıdır. Müslüman, Yahudi ve Masihi din vakilleri bu makbarana ziyaret kılgeni kilişedir. Rivayetlerge göre, üç bu makbarada Danyar Peygamber'nin hakkı var eken. Tarihten bilemiz ki, Danyar Peygamber Babil şehrede istiqamet kılgen. Bu şehir, Hazırgi Irak hududu da barpa bulgen idi. Danyar Peygamber bu şehirde alamdan ütken. Darvaki, kendi kılıp bu avliya adamının hakkı Uzbekistan'a gelip kalgen? Rövayet kılıçları ki, Büyük babamız Amur Timur'nin yengilmez taşkarları yakın şartdaki parça devletlerini asandık bile mühasip olgun eken. Ama bunlar bir şehirde kilgenleri de bu şehirde hiç hem mağlubla olmaktılar. Amur Timur bu vakayenin sebebini bilse ki, şehir ahalısını o şehirdeki bir peygamberinin hakkı kımaya kadar eken. Ha, bu şu peygamber donuyor idi. Şundan keyin Amir Temur Peygamberinin hakkını Paytak Samarkand'a olup gelişge karar kılıbdı. Bugün gününde hem halkımız Tabarruk Peygamberinin hakkı Samarkand şahrini himaye kılıb ahalısıge haramallik ve asayiştelik olup geledi deyip etiqat kıladı. Etken dey, nama sebepten bu büyük peygamber türlü din vakilleri tamamdan bu kadar uluğlanıp yazazlanadı. Belki bunga Danyar peygamberinin ibretli hayatı sebeptir. Aa, bu tabarrük insanın hayatı ve faaliyeti mukaddes kitap terkibiga kirgan Danyar peygamberinin kitabı da ve tepsil şikaya kılınken. Karib iki yarım yıl avval Babul Şahı Butparas Navukat Nazar Kudus şahrını kamal kılıp basıp aldı. O, Kudanın mabadını bayran kılıp, Kudus ahalısının ekseriyet kısmını öz şahlıgının paytaxtı Babul'a sürgün kıldı. Sürgün kılınken asırlar orası da Danyar degen bir yigit var idi. Bu yigitinin zehni ötkör, özü Zadaganlar ailesinden idi. Danyarını Navukad Nazar'ın sarayına alıp gelgenlerden keyin onge Babul tülü ve adabiyatdan tahsil verişti. Yaşı münasabatta buluştu. Danyar Budparas halk orası da yaşasa hem Barhayat Kudaya sadıq kaldı. Budparas Babul halkının ödümlerine raya kılmadı. Danyarının zekavatı Babul şahını lal kaldırdı. Şah bir neçə mertte onu öz huzurluğa çakırtırıp düşümünü tabir kılıp bir gün deyip iltimas kılgın edin. Şahının düşüleri tabirini Danyar'a kuda açıp verirdi. Bir neçə yıldan son ise Babil şahlığı media şahlığı'a mağlub oldu. Tahtka çıkan yenge şah kudanın inayeti bilen Danyar'a iltifat kürsettir. Danyar Saraydaki barcha amiru amaldalarga qaraganda öz işini yüksek mahorat bilan bajargani uchun Şah butun saltanat boshqaruvini Doniyorga topshirishni niyat qilib qo'ydi. Buni ko'ra olmagan hasadgoy amiru amaldorlar Doniyorning davlat boshqaruvi ishlaridan nuqson topishga harakat qilishardi. Ammo Doniyor öz işini puxta bajarar, mas'uliyatsizlik va adolatsizlikka asla yol koymazdı. Doniyar, bar hayat kudaga sajda etip, künüge üç mahal ibadat kırışını hasadgoy amaldarlar bilerdiler. Şu bayis, onlar Doniyar'a bu tamamdan ayıp koyuşunu rica kıldılar. Akıbette, münafık amaldarlarının kıstavı bilen, şah bir farmanını imzaladı. Farmanına göre, her bir adam 30 gün devamı da fakat şahka sajda etip, fakat 
unga ibodat qilishi kerak edi. Bir hayot xudoga sajda etish farmonda qat'iyan man qilingandi. Farmonga rioya qilmagan odam o'limga hukm etilishi belgilab qo'yilgan edi. Doniyor farmon joriy qilinganini bila turib, har doimgiday tiz cho'kib, xudoga iltijo qilaverdi. Amaldorlar Doniyorning xudoga iltijo qilayotganini ko'rib, shohga xabar berdilar. Shoh bu ahvoldan qattiq tashvishga tushdi. U Doniyorning aybsizligini, o'ziga sadoqatini bilar edi. Ammo hatto shoh ham o'zi chiqargan farmonni o'zgartira olmasdi. O'sha kuni Doniyorni farmonga rioya qilmagani uchun jazoladilar. Uni och sherlar uyasiga tashladilar. Doniyorni Sherlar uyasiga olib ketishayotganda shoh baland ovozda unga dedi: "Seni xudoyim qo'liga topshirdim. O'zing doimo sajda qiladigan o'sha xudo seni asrasin." Shohning o'sha so'zlari hali yangrab turar ekan, Sherlar uyasining og'zi katta tosh bilan berkitildi. Ertasi kun tong otgach, shoh shosha pisha Sherlar orasi tomon yugurdi. Qay ko'z bilan ko'rsalarki, Doniyorni sherlar uyasidan chiqarib olganlarida unga aslo zarar yetmagan ekan. Ha, xudo Doniyorni asragan edi. Shohning buyrug'iga binoan, Doniyorni qoralagan odamlarni sherlar uyasiga tashladilar. Ular chuqurlikning tubiga yetmasdanoq sherlar ularga tashlanib, g'ajib tashlashdi. Shunday qilib, Doniyor xudoga sadoqat bilan xizmat qilgan payg'ambar degan nom bilan tanildi. Uni o'z vatanidan surgun qilishgandi. U shohning tushlarini ta'bir qilardi. Xudoga bo'lgan sadoqati tufayli butparastlar uni sherlar uyasiga tashladilar. Ammo unga aslo shikast yetmadi. Doniyor payg'ambarning yana bir xislati bor edi. Ammo ko'p odamlar bundan bexabardirlar. Xudo Doniyor payg'ambariga farishta Jabroil orqali ko'p bashoratlarni ayon qilgan. Ushbu bashoratlar yer yuzida shohliklar va imperiyalarning paydo bo'lishi, qulashi hamda Xudo tanlagan buyuk hukmdorning kelishi haqida xabar beradi. Ushbu hukmdor qisqa muddatga kelib, so'ng o'ldiriladi. Ammo oxir zamonda yana qaytib keladi va yer yuzida xudoning shohligini o'rnatadi. Doniyor payg'ambarga kelgan vahiy bo'yicha bu shohga hukmronlik, ulug'vorlik va shohlik berildi. Barcha xalqlar, elatlar va urug'lar unga bo'ysinishdi. Uning hukmronligi bitmas tuganmas abadiy hukmronlikdir. Uning shohligi hech qachon buzilmaydi. Bu hukmdor Xudoning tanlangan shohi Masihdir. Muqaddas kitobda yozilishicha, bashoratlarning hammasi Isa Masih hayotida yuz berdi. Isa Masih o'ldirildi, lekin Xudo uni tiriltirdi. Hozir Isa osmonda, Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Oxir zamonda U yer yuziga qaytib kelib, Xudoning shohligini o'rnatadi. U abadul abad tinchlik shaxzodasi bo'lib hukmronlik qiladi. Unga ishongan har bir kishi osmon shohligiga kiradi va to abad Xudoning huzuridan bahramand bo'ladi.